பிரதமர் பதவிக்கு அவசரப்படுபவர்கள் ஏதோ சில காரணங்களினால் அது தங்களுக்கு கிடைக்காமல் போய்விடக்கூடும் என்பதையும் உணர வேண்டும் என பி கட்சியின் தேசிய தலைவர் டத்தோஸ்ரீ அன்வாரை மறைமுகமாக சாடியுள்ளார் தான்ஸ்ரீ ராய் சியாத்தி பிரதமர் பதவியை நோக்கமாக வைத்து செயல்படாமல் உண்மையான உழைப்பை அனைவரும் காட்ட வேண்டும் என ஊடகம் ஒன்றுக்கு வழங்கிய பேட்டியில் அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இன்றைய சில செய்திகளின் சுருக்கம் அடுத்து வருகிறது வங்காளதேசம் டாக்காவில் மக்களால் மரமனிதன் என்றழைக்கப்படும் இளைஞர் ஒருவர் வழி தாங்காமல் தனது இரு கைகளையும் உடனடியாக உடலிருந்து அகற்ற கோரி வேதனையை வெளிப்படுத்தி வருகின்றார் இருபத்தி எட்டு வயதுடைய அபுல் பஜண்டர் எனும் அந்த நபர் தற்பொழுது தன்னால் இந்த நோயின் வழியை தாங்க முடியவில்லை தினமும் உறங்குவதற்கு கூட சிரமப்படுவதாக கூறி தனது இரு கைகளை நீக்கும்படி மருத்துவர்களிடம் மன்றாடியுள்ளார் ஷாலாமில் அறுபத்தி இரண்டு வயது உறவுக்கார பாட்டியை கற்பழித்ததாக நேற்று இங்குள்ள செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்தில் முன்னிறுத்தப்பட்ட நாற்பத்தி ஒரு வயது ஆடவர் ஒருவர் அந்த குற்றச்சாட்டை மறுத்துள்ளார் இந்நிலையில் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்க மறுத்த நீதிபதி இவ்வழக்கை வரும் ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதி ஒத்திவைத்திருக்கிறார் பொது இடத்தில் மோட்டார் சைக்கிளில் அமர்ந்து கொண்டு இரு ஆண்கள் கொஞ்சி குழாவும் வீடியோ தற்பொழுது சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது சுமார் நாற்பத்தி ஒன்பது வினாடிகள் ஓடக்கூடிய அந்த காணொலி குவாந்தான் சுங்காய் ஈசா பகுதியில் பதிவு செய்யப்பட்டது என கூறப்படுகின்றது இதில் வீடமைப்பு பகுதியின் சாலை ஓரத்தில் இருவர் ஓரின உறவாளிகள் போல் கட்டிப்பிடிப்பதும் முத்தம் கொடுப்பதும் போன்ற அநாகரிக செயலில் ஈடுபடுகின்றனர் ஜிராந்தோட் கம்பங் டாலாவில் தாய்க்கும் மகனுக்கும் ஒரே நேரத்தில் திருமணம் நடந்துள்ளது இது அங்கிருந்தவர்களை வியப்பிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் ஆழ்த்தியுள்ளது எளிய முறையில் நடந்த அந்த திருமண வைபவத்தில் ஐம்பத்து ஆறு வயதாகும் தாயார் மைமூனா ஓஸ்மா மோமா டவுட் அப்துல்லா எனும் ஆடவரை கரம் பிடித்த வேலை முப்பத்தி நான்கு வயதாகும் அவரின் மகன் ஜெய்ரி அஸ்லினா அப்துல் ஜபா என்பவரை மனம் முறிந்து கொண்டார் எம்ஏசிசி எனப்படும் மலேசிய ஊழல் தடுப்பு ஆணையத்தின் புதிய தலைவர் லத்திஃபா கோயா இன்று பேரரசர் முன்னிலையில் அதிகாரப்பூர்வமாக பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டார் இந்த நிகழ்வு தலைநகரில் உள்ள பேரரசர் அரண்மனையில் நடைபெற்றது ஆணையத்தின் உயர் அதிகாரிகள் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு செய்திகளுக்கு டபிள்யூ 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 டாட் வணக்கம் மலேசியா டாட் காம் அகப்பக்கத்தை நாடுங்கள் நான் வேதகுமாரி வெங்கடேசன் மறக்காம வணக்கம் மலேசியாவோட யூடியூப் பேஜ் Facebook பேஜ் மற்றும் அகப்பக்கத்தை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க 